ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இவல் உங்களின் தோழி வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் நாம் இன்றைக்கி என்ன போட போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரி கிளாஸ் டூ கிளாஸ் டூவில் வந்து பீட்ஸ்லாம் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது நீங்கள் மார்க்கெட்லேயே அவைலபிளாக இருக்கும் இது வந்து சுகர் பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது உங்களுக்கு பேக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹ ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருக்கும் இதை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் ப்ளவுஸ்க்கு மேலேயே போடலாம் அது குவாலிட்டி பொறுத்துக்கு உங்களுக்கு ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகும் வாங்க ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இல்லை ரிங்க் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த த்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எல் நான் வந்து ப்ளூ கலர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லோ கலர் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் அந்த பீட்ஸ்லாம் ஏதோ விட்டு போச்சுனாலும் உங்களுக்கு வந்து தெரியாது டிஃப்ரென்ஸு அப்படி இல்லைன்னா இது வந்து தங்கூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஹெவியாக பீட்ஸ் வர இடத்துலலாம் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு இடத்துல நூல் வந்து கட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஜர்தோசி அந்த மாதிரி இதுக்கு இது இது பார்த்திங்கன்னா பாயில் பின்னுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வாங்க ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம நார்மல் பேசிக்காக செயினுக்கு எப்படி போடுவோம் அதே மாதிரி தான் நீடலில் மட்டும் வந்து நம்ம பீட்ஸை வந்து லோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அட் அ டைமுக்கு த்ரீ பீட்ஸ் மட்டும் லோட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய வேண்டாம் ஏன்னா ஃபோர் பீட்ஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா என்ன இருக்கும் ஸ்டிச் நம்ம போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி தூக்கின மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி எல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் வந்து த்ரீ த்ரீ பீட்ஸே போட்டுக்கலாம் இல்லைனா நீடலில் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணிவிட்டு மூணு மூணாக தள்ளி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் எனக்கு வந்து இது ரொம்ப வந்து ஈஸியாக இருக்கும் த்ரீ த்ரீயாக எடுத்து போடுறதே நான் எப்படி போட்டனாலே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போடுவேன் ஸோ அதனால் நான் மோஸ்ட்லி எல்லா ப்ளவுஸ்க்குமே இப்படி தான் எடுத்து தான் போடுவேன் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னால் இதில் நீடில் ஒரு எயிட்டு டென் அந்த மாதிரி லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் உங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்துடும் ஸ்டிச்சு ஸோ இதில் போட்டுட்டு இதில் இப்படி தள்ளிட்டு வச்சுட்டு கொஞ்சம் இழுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி போட்டு இப்படி பிடிச்சிட்டு உள்ளே விட்டு இப்படி தள்ளுவாங்க இப்படி தள்ளிட்டு ஸோ நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறப்ப வரும் ஸோ நாலு போட்டால் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இப்படி வந்துடும் இப்படி தெரியுதுங்களா கேப்பு உள்ளே நிறையவே இருக்கும் கேப்பு உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு த்ரீயில் வந்து அப்படி இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நான் இது ஃபோர் வச்சு போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுதான் ஃபோருக்கு த்ரீக்கான டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அதனால் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு த்ரீ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோவா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது பட் ஃபோர் போட்டோன்னா ஸோ ஃபோர் போட்டோன்னா நல்லாவே அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி தூக்கிட்டு இருக்கோம் ப்ளவுஸில் அங்கங்கே அப்படி தெரியும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ சேம் லாக் அசச்சு இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் பக்கத்தில் ஒரு இது போட்டு இப்போ இந்த மாதிரி பீட்ஸு இல்லைனா செயினு ஸ்டோன் செயின் அந்த மாதிரி போடுறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செல்ஃப் கலரே போட்டு வாங்கிக்கோங்க அதாவது கோல்டன் கலர் மாதிரியே கிடைக்கும் அது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது சென்ட்ரலில் கேப் இருந்தாலுமே அது வந்து கவர் ஆகிடும் சரிங்க நான் வந்து இது செயின் ஸ்டிச்லேயே ஐ மீன் பீட்ஸ்லேயே வந்து என்னென்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நம்ம நார்மல் செயின் போட்டுக்கோங்க தென் ஒரு பீட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எங்கே யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சல்வார் மாதிரி இருக்க இதுக்கெல்லாம் பிளெயினாக இருக்க சல்வாஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி இது பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இல்லைனா சிம்பிளாக ஒரு ப்ளவுஸ் போடணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஸோ அந்த இடத்துல இப்படி போட்டிங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் இல்லை எங்கேயோ கேப் ஃபில் பண்ணணும்னு சொன்னால் அங்கே போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரெண்டு செயினு ஒரு பீட்ஸ் செயினு ஒரு பீட்
இது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கப்பவே ப்ளவுஸ் போடணுன்னா இப்போ ஆக்சுவலி உங்களுக்கு செயின் கடுத்தது உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸோ பீச் கற்றுக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்க ஒரு ப்ளவுஸ் கூட வந்து கிராண்டாக மாற்றிடலாம் நம்ம செயின் ஸ்டிச்சுக்கு அடுத்து மோஸ்ட்லி எல்லா ப்ளவுஸஸ் டிசைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செயின் ஸ்டிச் இருக்கும் செயின் ஸ்டிச்சுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிறது இந்த பீச் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு லேயர் ஸ்டோன் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பேடடு ஸோ அதுதான் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ளவுஸஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் ரிப்பீட்டடாக இருக்கும் ஸோ பீச் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண நம்ம இந்த மோட்டிஃப்லாம் வந்து கீழே வந்து பேர்ல் தொங்குற மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி டிசைனுக்கெல்லாம் இப்படி தான் போடணும் ஸோ சேம் அதே மாதிரி போட்டு எடுத்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைனில் உங்களுக்கு வந்து பேர்ல் ராக் தொங்கணுமோ ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நீடில் லோட் பண்ணிக்கோங்க போட்டுட்டு சேம் அதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே ஒரு முடிச்சிட்டிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செயின் பக்கத்துலேயே போட்டுட்டு போட்டிங்கன்னா இது ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் என்ன பண்ணுங்க இந்த பீடோட சைடில் இந்த ஒன்று இங்கே கூட நீங்கள் லாக் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த பீடோட சைடில் வந்து நீங்கள் செயின் போட்டு எடுத்துகிட்டு போய்க்கோங்க ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியாது வெளியே பார்க்க உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அது உள்ளே போயிடும் நீங்கள் சைடில் அது சைடில் போட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ தென் நான் இப்போ இந்த இந்த இடத்துல போட போகிறேன் ஸோ அந்த டியர் ட்ராப் தே ஸோ இதே மாதிரி போட்டுட்டு இங்கே போட்டுட்டு சிங் பக்கத்தில் ஒரு நோட் தென் சைடில் சைடில் ஒன்று போட்டு ஒன்று இங்கே நீங்கள் லாக் போட்டு பக்கத்தில் ஆரம்பிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போது உங்களுக்கு அப்படி வேண்டாம் ரொம்ப அது வந்து ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தியாக போகுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துலையே லாக் போட்டு முடிச்சுருங்க ஸோ லாக் மறுபடியும் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஸோ அதே மாதிரி மறுபடியும் லோட் பண்ணிக்கோங்க நீடலில் உங்களுக்கு இது ஈஸி நினச்சிங்கன்னா இது போட்டுக்கோங்க ஸோ இங்கேயே நீங்கள் மறுபடியும் லாக் போடுறது இருந்தாலும் ஸோ நான் இங்கே லாக் போட்டுட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ லாக் போடுறதோ லாக் போட்டுட்டு இங்கே அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஆரல்ஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ இங்கே போட்டிருக்க மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கனாவே தெரியும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இங்கே சைடில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சைடில் போட்டு இங்கே இங்கே சைடில் போட்டுட்டு அப்படியே இங்கே செயின் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு தென் இங்கே மறுபடியும் இன்னொரு இது போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்படி வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ நான் இங்கே லாக் போட்டுட்டு தென் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே லாக் போட்டு இப்போ நான் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ அதே மாதிரி ரெட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு இது வந்து என்ன பண்ண முடியும் இன்னும் ஒன்றா தான் தைக்க முடியும் ஏன்னா டியூப் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் அட்டை டைம் ரெண்டெல்லாம் தைக்க முடியாது ஸோ இது வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து தான் ஸ்டிச் பண்ண முடியும் அதில் ஸோ இதே மாதிரி தான் இன்னும் இருக்க பீட்ஸ் இதுலேயும் வந்து இன்னும் லந்தியாக இருக்கும் பீட்ஸு ஸோ அந்த பீட்ஸுமே நம்ம அப்படி தான் தைப்போம் குட்டிஸாக இருந்தால் நம்ம மினிமம் ஃபோர் அதுக்கு மேலே நம்ம போக முடியாது அதை ஃபுல்லாக தைச்சு முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு நீட்டு காட்டுறேன் ஆரியை வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு உங்களுக்கு ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் ஆரி கற்றுக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி தாங்க நம்ம வெறும் செயின் ஸ்டிச் அண்ட் வெறும் பீட்ஸை வச்சு கூட நம்ம வந்து ப்ளவுஸை டிசைன் பண்ணலாம் முடிச்சுட்டு இந்த ஃபைனலாக இந்த ஸ்டிச் எப்படி இருக்குன்றத காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கோன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டியூப் பீட்ஸில் போட்டிருக்கேன் செகண்ட் ஒன் வந்து நம்ம சுகர் பீட்ஸில் போட்டிருக்கோம் தேர்ட் ஒன் வந்து 
ஒரு மூணு செயின் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்மால் ஷுகர் பீட் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பீட் ஒரு சின்ன பீட் அப்படி தான் வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவாக போட்டிருக்கோம் கீழே பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நம்ம முத்து தொங்கும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் ப்ராக்டிஸ்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாலே ஆரிய எம்ப்ராய்டி உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ரொம்ப சீக்கிரமாகவே கற்றுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நாளைக்கு எப்படியும் நான் உங்களை ஒரு ஆரி எம்ப்ராய்டரி வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பபாய்